അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിലായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ആണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഓല വെച്ച് ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് അതിന് കേട്ട് കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഓല വെച്ച് നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല വെച്ച് പച്ച ഓല വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഓല വെച്ചുള്ളൊരു ബോട്ടിലായിട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആകാംക്ഷ കാണും അപ്പം ഇതാണ് ബോട്ടിലായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു കാരണം പച്ച ഓല വെച്ച് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ സംഭവം സെറ്റ് എടുക്കാം എന്നാണ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ടാകും പക്ഷേ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴ്ന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് കാണുന്ന ഓല അത് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മടൽ മൊത്തം വേണ്ട നമുക്കൊരു ആറെണ്ണം മതി ഞാൻ ആറെണ്ണം ചെയ്തു ആരും നമ്മുടെ ഒന്നും പറയാൻ പോകില്ല ഒരു ആറ് ഓല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെത്തി നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈപ്പടിയിലാക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓലയുടെ ഈർക്കിൽ മൊത്തം കളഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ചെത്തിക്കളയാം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിനെ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുകുനാന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിരി വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഏകദേശം എല്ലാം ഒരളവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം എല്ലാം വെട്ടുമ്പോൾ ഒരളവ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇത് വരും ഒരു ഭംഗി വരും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാം ഒരാൾ പോയി വെട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെഴുകുതിരിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇതിനെ ചുറ്റും ഒന്ന് കത്തിച്ചൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കണം അപ്പം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സിൽ കാണിക്കണം അവിടുത്തെ ബോർഡ് എടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നാല് സൈഡും നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുക എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് സൈഡ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കത്തിക്കാത്തതും കത്തിച്ചതും നമ്മുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏ നാല് സൈഡ് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും അത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ കത്തിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും തന്നെ കത്തിച്ച് നല്ല ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിച്ചോണ്ട് ഒരു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭംഗി വളരെ ഒന്ന് വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സാ ഇന്നത്തെ സാരഥിയെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് അനയിക്കുന്ന സമയത്തിനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ഓല കൃഷ്ണങ്ങളും കത്തിച്ച് കത്തിച്ചെടുക്കുക തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് കത്തിക്കുകയല്ല നാല് സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നായകൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഉള്ള നായകനാണ് ബീർകുപ്പി ഈ ബീർകുപ്പി നമുക്ക് വഴി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുപ്പിയാണ് നമ്മളൊന്ന് കഴുകി മിനിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഇവനെ നമ്മളിനി വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നായകനെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓല പിടിക്കില്ല കാരണം രണ്ട് മിനിറ്റ്സുള്ള പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ പശ വെച്ചാൽ എത്ര വെച്ചാലും ഒട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പ
അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കാണ് കണ്ടൊന്ന് പോലെ പതിയ സാവധാനം യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടം വരുത്തി വെക്കും നമ്മുടെ വീരനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമായി ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഥവാ ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗം വരുമ്പം ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്യൂക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഓല കൊണ്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ വിജയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി പണി തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ അൻപത് രൂപയെ വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം അൻപത് രൂപ മാത്രമേ വില വരുന്നുള്ളൂ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മേടിക്കുക അല്ലാത്തൊരു ഫെവിക്കോളാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് താമസം ഇറക്കും ഇവന് ഈ ഫെവിക്കോളാണെങ്കിൽ വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റ് വില വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ചെറുതുകൊണ്ട് വിളിതുള്ളൂ ഫെവിക്കോളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫെവി ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തരും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കറുത്ത് നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൈ ഇങ്ങ് ഒട്ടിയിരിക്കാതെ ഒഴുകി ഒട്ടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊലി ഉൾപ്പെടാൻ അങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിങ്ങ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴിലും പോലെ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മെയിൻ പണി ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫെവിക്കോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക ഫെവിക്കോൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മാത്രം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചുണക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തും ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ഫുൾ അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഉണങ്ങി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെവിക്കളാ കോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടണം കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ഗ്ലോ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫെവിക്കോൾ അടിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയത് അടി പൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട വാർണിഷാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫെവിക്കോൾ അടിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു സിംഗിൾ കോട്ട് വാർണിഷാണ് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത് വാർണിഷ് അടിക്കാൻ എന്തിനാണ് നേരത്തെ വീടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ച് പയ്യ കൊടുക്കാം വാരി വലിച്ചു നടിക്കാണ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു കോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വാർണിഷ് ഇല്ലാത്തൊരു വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഫെവിക്കോളിൽ ആ കോട്ട് ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഫെവിക്കോളിൽ ആ കോട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു തിളകം കിട്ടിയുണ്ട് ഫെവിക്കോളിൽ ആ കോട്ട് മാത്രം മതി അപ്പോൾ വാർണിഷിൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം മാർക്കിൽ എഴുപത് രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ വാർണിഷിന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മേടിച്ചടിക്കുക അല്ലാത്തൊരു ഫെവിക്കോൾ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചുമ്പോൾ ഒരു പ്രസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വാർണിഷൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചാൽ മതി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടിക്കൂട്ടെന്ന് വെച്ചാണ് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു സിംഗിൾ കോട്ട് മാത്രം വാർണിഷ് അടിക്കുക വാരി വലിച്ചടിക്കൽ നേരത്തെ വീടിയെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വാരി വലിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാകും കാരണം വെച്ചാൽ എന്തും കൂടുതലായ വിഷമാണല്ലോ അമിതമായാലും അമൃതം വിഷമെന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് കേൾക്കുക കുറച്ച് മാത്രം അടിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വാരി കോരി അടിച്ച് അത് കുളവാക്കല്ലേ അപ്പം എനിക്കത് മാത്രം പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച്